in this video we are going to discuss about the new chapter organisms and population nammala kaiyina chapter il endana ecosystem ennum adinte components gal endakeyanannum avadathe biotic components galumayitte engine organism interact cheyunnu nokke nammal padichu kaynu ee oru chapter il nammal padikkan pogunnathu ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇക്കോളജി എന്നുള്ളൊരു ടേം പഠിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് എമങ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർഗാനിസം അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പഠനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ഇക്കോളജി വാസ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഏണസ് ഹക്കൽ ഏണസ് ഹക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ ഇക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ റൊമീഡിയോ മിസ്ട്ര ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫാദർ ഓഫ് ഇക്കോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പ്രൊഫസർ റമീഡിയോ മിശ്ര സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ആർ ഓർഗാനിസംസ് പോപ്പുലേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബയോളജി these are the four levels of biological organization we already know that what is organism how is it form is it namukku ariyavunnadana alle nammal padichittulladana organism formation enganeyana ella living organism adinte life start cheynadu or single cell il ninnaanu nu padichittundu so cell is the structural functional fundamental unit of living organisms so here the life begin from a cell that particular cells forms a tissues then tissue forms a organ organs become organ systems organ system and finally organisms form alle right? സെല്ലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലെ ലിവിങ് കമ്പോണന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലിവിങ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെന്റ് അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ അത് ഇക്കോളജിയിലെ ഒരു part on the next one is population what is population a group of organisms organism individual level aanu varale a group of organisms living in a particular area a group of organisms living in a particular area enganeyulla organism aanu a group of same species of living organisms alle ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ നമുക്ക് ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ആ ക്യാറ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ആ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിലെ ഒരു ലിവിംഗ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യാറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഒരു കൂട്ടം ക്യാറ്റുകൾ അതായത് ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ട ഓർഗാനിസംസുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പോപ്പുലേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയോ പോപ്പുലേഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാറ്റ് ലിവിംഗ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലഫൻറ് ലിവിംഗ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ലെവൽസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി an assemblage of population of plants animals microorganisms live together in an area alle oru area il 
അവിടെ എന്തെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷനും ആനിമൽസിന്റെ പോപ്പുലേഷനും മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷനും എല്ലാം കൂടി ഒരു ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുകയും അവർ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലാന്റ് പോപ്പുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലോറകളും ഒരുപാട് ഫോണകളും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോംസ് എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് tropical rainforest grassland etc these all are the biomes appa large area aanu endu parayunnathu biomes ennu parayunnathu avade flora galum fauna galum rendu associate cheyidu avade interact cheyidu jeevikkunnundu appa ee naalu pradhana petta levels galana evade ullade oru ecosystem thil kollade appa ee organisms gal parasparam interact cheyyunnu അവിടത്തെ എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ടും ആ ഓർഗാനിസം തമ്മിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ലെവൽസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിസംസ് പോപ്പുലേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ബയോസ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി എൻവിയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എൻവിയോൺമെന്റ് ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്ത് പറയാൻ എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റുകളുടെയും എബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റുകളുടെയും ഒരു സം ടോട്ടൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇക്കോളജി മീൻസ് ഇക്കോളജി ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ലെവൽ ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ടു എൻവിയോൺമെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിലെ അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഫോളോ ചെയ്തു കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻവിയോൺമെന്റിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറുകളും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറുകളും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനവും അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനവും ഒക്കെ എന്തിന് കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് ബയോംസുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് സോ സീസൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് അർത്ത് ആൻഡ് ദ ടേൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അതാണ് എന്ത് സീസൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനും ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അത് എന്തിന്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു മേജർ ബയോംസുകൾ പോലുള്ള ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈ ഫോറസ്റ്റ് തുന്ദ്ര ഇതുപോലുള്ള ബയോംസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേരിയേഷനും ആനുവൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് അതിന് കാരണമായി മാറുന്നത് റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻ വിത്തിൻ എ ബയോ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റ് സോ ഇതുപോലുള്ള ആനുവൽ വേരിയേഷനും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആ ഒരു ബയോംസിനകത്ത് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു പല തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ചില ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് തുന്ദ്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഈ ഹാബിറ്റാറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനവും അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിലുള്ള വ്യതിയാനവുമാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് അർത്ത് ആൻഡ് ദ ടേൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് കോസ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീസൺ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ബയോ ഫോമേഷൻ ആണ് ബയോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനുവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓരോ ബയോംസുകൾ ഫോം ചെയ്
आर्थिक एंड आल्फाइन तुंड्रा इधर इलान ही रहना है पला टाइप के लोग ला बायोम्स के लोग आना है इसे क्लियर सो नमले पढ़ी चाहिए ला बायोम्स के लोग इन एक्सिस चाहिए ना ना लाइफ एक्सिस चाहिए ना ना सो वी कैन से दैट द लाइफ एक्सिस इवन इन एक्सट्रीम एंड आज हैबिटेड � Deep ocean ranges, then torrential streams, अर्थात् बोला जाए ना permafrost polar region इन्हें उन लोगों के बाद तो high mountain tops इवड़े यह के इन्द्र exist चाहिए बढ़ना डे life exist चाहिए बढ़ना डे अदौर एक extreme hot condition और extreme cold condition और आने के लिए पूरी हम अवधे यह के इन्द्र exist चाहिए बढ़ना डे life exist चाहिए बढ़ना डे another example thermal springs अल्लाह अर्थात् बोला जाए ना composed peaks ये लाभ आगे तो इंडेक्स से शेयर पढ़ने में लाइफ एक्सिस शेयर पढ़ने में अब लाइफ एक्सिस शेयर ना करो चुप बावों में लाने का मले उड़े डिस्कस शेयर दे रही है ना दर नौ का और एक एंडियोन में नज़र तो करने के अब लोग प्रदान माइंड वाला कंपोनेंट दिखा रहे हैं ना बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दिखा रहे ह बायोटिक कंपोनेंट जगल के अंदर बारने टुण्डे गिल लिविंग कंपोनेंट जगल हम एबायोटिक कंपोनेंट जगल अंदर बारने टुण्डे गिल नॉन लिविंग कंपोनेंट जगल माना डी फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स जस वाटर लाइट टेम्परेचर सोइल एंड बायोटिक कंपोनेंट्स पैथोजन पैरासाइट रिडाउटर्स कॉम्बिटेटर्स Etwas इंदा बढ़ी किन्हें दे मिशेस ने तान आरिया पढ़ने दे और निश ने तो नमक बारे या the distinct role and position of an organism in its environment ओरो ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन एक पर्टिकुलर रोल हम आदि दे एनवायरनमेंट के लिए डालूं दैट इस कॉल्ड इकोलॉजिकल निशेस अलग है इकोलॉजिकल निश के लिए बारे या by this each organism tolerate various condition utilizes various resources etc so अब तो हमारे पारंगत बंदे देखें ना दे एबायोटिक एंड बायोटिक कमेंट दिखा रहे कुछ जाना अब ये वाले चार तरह के हमको पढ़ क्या नहीं दे एबायोटिक फैक्टर के लिए कुछ जाना हमारे बायोटिक फैक्टर के लिए कुछ कोस्ट से तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना बड़ा हमको पढ़ के इन्हें एबायोटिक फैक्टर के लाना इंदा ने एबायोटिक फैक्टर के लाने बारे में तो नहीं लेना हमने पढ़ चुके हैं ना तो एबायोटिक फैक्टर के लाने बारे में तो नहीं कि आप बड़े ही बोला नॉन लिविंग काम बने जगह So, we have the temperature. What is temperature? It is the measurement of degree of hotness or coldness of a substance. That is called the temperature. It is the most ecologically relevant environmental factor. The ecology is the most important environmental factor. Temperature on land varies seasonally. और उस सीजन लोग आवरू लैंड ले लेकिन लावरू एरिया ले टेम्परेचर वेरी चीज़ कौन दे रही हो सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इस रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स जब ये आना इन बॉर्डर एजियन एंड हाई आल्टीट्यूड तो ग्रेटर दैन 50 डिग्री सेल्सियस ने उड़े आना इन ट्रॉपिकल डेजर्ट अलेक्ट और जो बॉर्डर Kerala forest, Kerala forest ini dengan apa nanti lah? 
സ്നോള എഫേർഡിനെ കാണപ്പെടത്തില്ല കാരണം അത് ഗ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് അല്ലെ അത് വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ കാണപ്പെടത്തില്ല സ്നോൾ എഫേർഡ്സിനെ കാണപ്പെടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂണ ഫിഷ് ആർ റയർ ബിയോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ അഫക്ട് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ബേസൽ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് അതർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിക്സ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എൻസൈംസിന്റെ കൈനറ്റിക് ആക്ഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റബോളിസത്തിനെയും മറ്റുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് തെർമൽ ടോളറൻസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് യൂറി തെർമൽ ഓർഗാനിസം എന്താണ് യൂറി തെർമൽ ഓർഗാനിസം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് യൂറി തെർമൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടിനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസം യൂറി തെർമൽ ഓർഗാനിസം മീൻസ് ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂറി തെർമൽ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സാമ്പിൾ ടോഡ് വാൾഡ് ഹ്യൂമൻസ് എക്സെട്ര ടോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ ഫ്രോഗിന്റെ കാറ്റഗറി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടോഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാൾഡിസാർഡ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ ഏത് തരം ഓർഗാനിസമാണ് യൂറി തെർമൽ ഓർഗാനിസമാണ് ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ അണതർ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസം വൺ ഈസ് സ്റ്റിനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസം ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് ഫുള്ളി നാനോ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചില ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റിനോ തെർമൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കോറൽസ് സ്നെയിൽസ് ഫിഷ് സ്നെയ്ക്ക് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റിനോ തെർമൽ ഓർഗാനിസം ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ വി ഓൾറെഡി നോൺ ദ വാട്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് does all organisms have special adaptation to limited water productivity and distribution of plant is depend on water namukku ariya photosynthesis ennu parayna process ne water athyavashyamana aa or water inde presence lana plants gal endu cheynathu food synthesize cheynathu alle adu anusarichu kondayirikku avade athe aa or productivity koodugeyum koreyile cheynathu adu pole thene desert plants galile namukku ariya avare aa or water ne store cheyidu vekkuna reethi namukku ariya nammal padichittullathana alle avade or special adaptive feature galakke kaanu so the desert organism have special adaptation to limited water productivity and distribution of plant is depend on water then for aquatic organism the water quality water quality means the chemical composition and ph is important the salt concentration salinity in parts per thousand is less than 5 in inland water ariana less than 5 in inland water 30 to 35 in the sea and greater than 100 in some hypersaline lagoons based on the salinity of water there are two type of organism one is called a uri halide and another one is called a stino halide edha kiyana uri halide and another one is called a stino halide what is uri halide tolerate a wide range of salinity that is called a uri halide and tolerate only a narrow range of salinity അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് കണ്ടീഷനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് യൂറി ഹാലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്കിനോ ഹാലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓർഗാനിസത്തിന് ചെറിയ തോതിലുള്ള സലൈൻ കണ്ടീഷനെ മാത്രമേ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണിത് സ്കിനോ ഹാലൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഹൈഡ് ഇതൊക്കെ ഫിഷ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിഷ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ചില ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിനോ ഹാലൈനും ചിലത് എങ്ങനെയാണ് യൂറി ഹാലൈനുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തെ പഠിച്ചു യൂറി തെർമൽ ആൻഡ് സ്റ്റിനോ തെർമൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സലാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ സലാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തെ രണ്ടായിരം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറി ഹാലൈനെന്നും സ്റ്റിനോ ഹാലൈനെന്നും many fresh water animal cannot live for a long in sea water and vice versa because of the osmotic problem osmotic problems solved kondu thane oru vaadu fresh water animals evade oru vaadu neram jeevikkathilla sea water alagoda sea 
ഒഴിവാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എവിടെയും ജീവിക്കത്തില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ജീവിക്കാറില്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓസ്മോസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസുകൾ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗാനിസംസ് ടൈപ്പ് അനദർ വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈഫ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് സൺലൈറ്റ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിന് സൺലൈറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനായിട്ട് സ്മോൾ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവൻ ഹാഫ് ഷ്രബ്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഫോട്ടോസിന്തസൈസ് ഒപ്റ്റിമൈലി അണ്ടർ വെരി ലോ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഓവർ ഷാഡോ ബൈ ടോൾ കനോപ്പിയുടെ ട്രീസ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സുകളിലും നമുക്കറിയാം എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് സൺലൈറ്റും വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ക്ലോറോഫിലിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസിൽ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സുകൾ എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് so many plants depend sunlight for photoperiodism nammal padichittullana kaina varsham what is photoperiodism flowering response of plants to the relative day and night length of time period that is called photoperiodism alle aa photoperiodism anusarichu kondayirikkum one of the plants flowering nadathunnathu nammal pradhanamayittu moonu type plants gale ikkurichu padichittundayirunnu long day plants short day plants day neutral plants nokka parne nammal padichittullana appo adinu endha avashyamana light avashyamana many animals use the diurnal and seasonal variation in light intensity and a photo period for time in their foraging reproductive and migratory activity idinakke aayitte edine depend cheyunnade light depend cheyunnade organisms adu pole thane we know that sun is the ultimate source for light and temperature on land deep sea sil edukiyanengile greater than 500 meter in the ocean the environment is dark and there is no energy available from sun spectral quality of the solar radiation is also important for life the uv spectrum is harmful to many organisms not all the color components of the visible spectrum are available for marine നമുക്ക് അറിയാം വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കളറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഉജ്ജോറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകളും എന്തിന് കിട്ടണമെന്നില്ല മറൈൻ ആനിമൽസിന് അവൈലബിൾ ആകണമെന്നില്ല സോ അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് സോയിൽ എന്താ സോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനറൽസിന്റെ ഒരു റിസർവോയർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സുകൾക്കും മിനറൽസ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ ഇൻ പ്രോസസ് സെഡിമെന്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും വെതറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അവിടെയുള്ള സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കത്തില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നത് സോയിൽ കമ്പോസിഷൻ ഗ്രീൻ സൈസ് അഗ്രിഗേഷൻ വിറ്റാമൈൻഡ് പെർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അല്ലെ ഒരു സോയിലിന്റെ പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള കമ്പോസിഷനുകൾ സോയിലിന്റെ കമ്പോസിഷനുകളും അതിലുള്ള ഗ്രീൻ സൈസും അഗ്രിഗേഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് പി എച്ച് കമ്പോസിൻ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഡിറ്റർമൈൻ ദ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ആൻഡ് ഏരിയ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറികൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കോപ്പ് വിത്ത് ദിസ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഈ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറുകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്പോൺസ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഓർഗാനിസംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻവേണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ദീസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് despite the really external environment condition enganeyana ee organism abiotic factors kalumayitte respond cheyapadunnathu namukku appo adil aadyam padikkanadhu endana homeostasis the process by which organisms maintain relatively constant internal environment under varying external condition എക്സ്റ്റീരിയൽ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഓർഗാനിസം മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എ
ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഈസ് കോൾഡ് റെഗുലേറ്റ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് കൺഫോം ദെൻ മൈഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എമിയോട്ടിക് ഫാക്ടറുകളുമായിട്ട് ഓർഗാനിസം കോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് കൺഫോം മൈഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഗുലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് റെഗുലേറ്റ് It is the maintenance of homeostasis by physiological and behavioral means. It ensures constant body temperature, that is thermoregulation, and constant osmotic concentration, that is osmoregulation, etc. If you regulate the organism, you can maintain the constant body temperature. If you have the environment, you can maintain the body temperature. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മോ റെഗുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് തെർമോ റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറുകൾ എത്ര തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡി ഈ പറയുന്ന തെർമോ റെഗുലേഷന്റെ മോസ്മോ റെഗുലേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ സമ്മർ സീസൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സമ്മറിൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും കൂടുന്നുമില്ല കുറയുന്നുമില്ല കാരണം അവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഹോമിയോ സ്റ്റാസസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് കൺഫോംസ് എന്താണ് കൺഫോംസ് എന്ന് നോക്കാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് നിയർലി ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് കെ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം അത് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അത്തരം ഓർഗാനിസത്തെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊയ്ക്കലോതെർമസ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ കൺഫോംസിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമിയോതെർമസ് ഓർഗാനിസത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊയ്ക്കലോതെർമസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആനിമൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ദേർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ സറൌണ്ടിങ് കണ്ടീഷൻ ദേ ആർ കോൾഡ് കൺഫോമേഴ്സ് അപ്പൊ സറൌണ്ടിങ് കണ്ടീഷനിലെ ഏതൊരു ചേഞ്ചും അതിന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്നുണ്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇൻ അക്വാടിക് ആനിമൽ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആംബിയൻ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏതാ ഈ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ ആണ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് കൺഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ഇന്റേണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാറ്റിക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇന്റേണൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ബോഡിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈസ് കൺഫോമേഴ്സ് ഇപ്പൊ കൺഫോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൈക്കളോ തെർമസ് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ഫിഷേഴ്സ് റപ്റ്റൈൽസ് എക്സെട്ര അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കൺഫോമേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഗാനിസംസ
such a type of organisms are called the partial regulators. It is a diagrammatic representation of organs in the response of the cell. We have to conform to the cell. Another one is migrate. Many animals like birds move away temporarily from stressful habitat to a more hospitable area and rural when stressful period is over. That is called migration. Migration is the one stressful condition that is the one 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 Migratory birds coming from Siberia and other extremely called northern region. Another one is called suspend. Many organisms suspend their activities with the various stressful conditions like bacteria, fungi, and lower plants. The cold spots helps to survive and favorable condition under a suitable condition. They germinate in higher plants, seed, and some vegetative reproductive structure serve to tide over period of stress by reducing their metabolic activity. They germinate under favorable moisture and temperature. seed dormancy in a our seed germinates in a mingle other favorable condition. Kitana, Engel Matraman, our seed germinates here to low, our condition levels in a little a train, not other than the Irikim, suspend diet, Irikim. Okay, about suspend in the Parayanadam, migrate in the Parayanadam, regulate in the Parayanadam, conform in the Parayanadam, and the abiotic factor will mind organism respond to Yena, Ridikalana. You would have a body cam over the project, suspend method like Kuchana. So the animals which are unable to migrate can suspend their activities during unfavorable condition. So there are three types of animals. One is called hibernation, another one is estivation, another one is diapos. Above, any kind animals can migrate to change, but that very good animal, other organisms, that is successful condition, that is, when they are not achieving that, that is, our body can go under that. That is, that is, that is, hibernation, estivation. Hibernation is the phenomenon of passing the winter in a resting or dormant condition. This is common item that is called blooded animals, ectothermic animals, endothermic animals, warm blooded animals. Our warmer area to move the amateur, the warm blood animals in the Kiana, air process, hibernation process, Kana put another. animals in the Barnaburning, our winter approaches in the summer, our warm shelter in the Sayum, rest is you, warm shelter in the dormant diet. Our winter passes in the day, our hour is summer, warm shelter in the day, our warm shelter. Dormant and inactive activity in the hibernation and winter sleep. And the examples hibernation of beers. Next one, estivation. Estivation and the barnacle summer sleep. Estivation and the barnacle is the state of inactivity of during hot and dry summer. Our hot season and dry summer are organism and the inactive irikim our case la organism or cool shady place gal rest cheyga irikum adu dormant a irikum athrathirulla animals ne aanu endu vilikkunnathu estivated animal and estivation ennu vilikkunna aa process aanu estivation example estivation of snail and fish during summer appo oru method edayirunnu hibernation vera oru method edana estivation estivation vera oru method summer sleep hibernation winter sleep the next one is diapause what is diapause it is the temporary interruption in the development of organism under unfavorable condition. That is called a diapause. Example, I have zooplankton, say like some ports like a gana padana, zooplankton, like a suspended stage, that is called a diapause. 
അപ്പൊ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആനിമൽസ് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഹൈബർമേഷൻ ഡിസ്റ്റിവേഷൻ ആൻഡ് ഡയാപോസ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat adinte habitat il survive cheyanam reproduce cheyanam aa organism adinte body structure lo allengil adinte physiological structure lo okke allengil adinte characteristics feature lo okke undakuna maatangal adu aa organism ne avare survive cheyanayittu sahayikkunnu that is called a adaptation many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ആ ഒരു ഫീച്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും internal fact observation give water as a by product if there is no external source of water desert ennu parayumbo namukku ariyam water valare adhigam kuravulla bhagam aanu alle appo anganeyulla cases gal external source water available aagunnathu valare kuravulla cases gal aa kangaru rat enganeyana aa oru water availability kandathunnathu adu adinte fat oxidize cheyukondana adinte body illulla fat oxidize cheyukonde water by product aayittu lebikkunnu അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സോ ദാറ്റ് മിനിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് എക്സ്പെയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ അത് ആ ഒരു വാട്ടർ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള യൂറിൻ ആണ് അങ്ങനെ സോളിഡ് ഫോമിൽ യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിനിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് എക്സ്പെയറി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് വോളിയം വാട്ടർ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് യൂറിനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ആ ഓർഗാനിസം അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അനദർ വൺ ഓഫ് ദ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാൻ ഡെസേർട്ട് പ്ലാൻസുകളുടെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഡെസേർട്ട് പ്ലാൻസുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലീഫ് സർഫസിൽ തിക്ക് യൂട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് തിക്ക് യൂട്ടുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൺബെൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു മിനിമൈസ് വാട്ടർ ലോസ് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ ട്രാൻസ്പെറേഷനിലൂടെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൺഗൺസ് ടൊമാറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു സൺഗൺസ് ടൊമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ് പിറ്റുകളിലായിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റകൾ അതായത് സൺഗൺസ് ടൊമാറ്റ അത്തരത്തിലുള്ള സൺഗൺസ് ടൊമാറ്റകൾ അവിടെ ട്രാൻസ്പെറേഷനിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സുകളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി എ എം ഫോട്ടോസിന്റെ പാതവെ എനേബിൾ ദർ സ്റ്റൊമാറ്റ ടു റിമൈൻ ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഈവൻ ഡേ ടൈമിൽ കൂടി ആ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നൽകാനായിട്ട് സി എ എം ഫോട്ടോസിന്റെ പാതവെ ആ ഒരു പാത്വേ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പൻ ഷാ ഹാവ് നോ ലീവ്സ് അല്ലേ ഓപ്പൻ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്തില്ല ലീവ്സ് ഇല്ല ദേ ആർ റെഡ്യൂസ് ടു ഡിസ്പൈൻസ് ആ ലീവ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്പൈൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ദ ഫോട്ടോസിന്റെ സീസ് ഡൺ ബൈ സ്റ്റെം ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന്റെ സേത് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ആണ് ആ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ആ ഓർഗാനിസത്തെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് മാമൽസ് മാമൽസിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചറുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാമൽസ് ഫ്രം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാമൽസിന്റെ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ലിവ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന തടയുന്നതിനായിട്ട് ആ കോൾഡർ ക്ലൈമറ്റിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് ചെറിയ ചെടിയും ചെറിയ ലിംസുമായിരിക്കും ഷോർട്ട് ഇയർ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ലിംസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ദിസ് റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് അലൻസ് റോഡ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അലൻസ് റോഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് അലൻസ് റോഡ് എന്നുള്ളത് അലൻസ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്
സീൽസ് പോലുള്ള അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്ന് തന്നെ ഒരു തിക് ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലബ്ബർ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബ്ലബ്ബർ ബിലോ ദർ സ്കിൻ ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ഹീറ്റ് അപ്പൊ ഈ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന കോളർ ഏരിയ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആ കോളർ ഏരിയയിലുള്ള സീലിന്റെ ബോഡിക്ക് അകത്തെ സ്കിന്നിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ബിലോ ദർ സ്കിൻ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റ് അല്ലെ അല്ലെ ൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു 
temperature absorb absorb temperature body temperature places ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ 